மாணவ செல்வங்களிடம் தேச பிரச்சனையும் நம்முடைய தேசத்திற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற இராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதையை கொடுக்கும் வண்ணமாகவும் ஏட்வாக் நிலநடுக்கம் எனப்படுகின்ற இந்த கதையானது பாடத்திட்டத்திலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏட்வாக் எனப்படும் இந்த கதையை எழுதியவர் எம் எஸ் மகாதேவன் என்பவர் ஆவார் இப்படியாக கதை தொடங்குகிறது பயணிகளே உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் களைத்தும் குளிரினால் பாதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் இந்த ஊருக்கு நீங்கள் புதியவரா பத்ரிநாத் செல்ல பேருந்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா ஒருவேளை நீங்கள் புனித பயணம் செல்பவராக இருக்கலாம் அல்லது மலர்களின் பள்ளத்தாக்கை வேலி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸை பார்க்க செல்பவராக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரிதான் என்னுடன் வாருங்கள் என்னுடைய தேநீர் கடைகள் வந்து காத்திருங்கள் இந்த சாலை வளைவை தாண்டியதும் எனது கடை இருக்கிறது நீங்கள் என்னை பார்ப்பது போல் நான் இப்போது இந்த பால் பாத்திரத்தை கடைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகிறேன் இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் இதை அடுப்பில் வைத்து சூடேச்சி விடுவேன் நீங்கள் உங்களை கதகதப்பாக்கி கொண்டிருக்கும் போதே கர்வாலில் உள்ள மிகச்சிறந்த தேனீரை உங்களுக்காக தயாரித்து விடுவேன் அது உங்கள் கலைப்பையும் மனச்சோர்வையும் உங்கள் முகத்தை விட்டு துரத்திவிடும் இதோ இங்குதான் என்னுடைய எளிமையான சாலையோர கடை காணப்படுகிறது என்னுடைய தேநீர் கடைக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த மரப்பலகில் வசதியாக அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் பார்ப்பதற்கு ஓட்டை உடைசலாக தோற்றம் அளிக்கலாம் ஆனால் இது உங்கள் இடையை தாங்கிக் கொள்ளும் ஐயா என்னுடைய பேரா என்னை பிரிட்ஜ் என்று கூப்பிடுவார்கள் எனக்கு பதினேழு வயதாகிறது இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தான் இந்த தேநீர் கடையை ஆரம்பித்தேன் இதற்கு முன் பாணிப்பட்டுக்கு வெளியே ஒரு சாலையோர கடையில் வேலை செய்தேன் அங்கு வெப்பம் கூட்டம் பொல்யூஷன் எல்லாமே மிகவும் அதிகம்தான் என்னுடைய வருமானத்தின் பெரும்பகுதியை சேமித்து வைத்திருந்தேன் பின்னர் திரும்பி வந்து விட்டேன் சிலரது உதவியுடன் இந்த சிறிய கடையை ஆரம்பித்து விட்டேன் இறைவனுடைய அருளினால் இந்த கடை எனக்கு போதுமான வருமானத்தை கொடுக்கிறது இதோ உங்களுக்கான தேநீர் நல்ல சுவையுடனும் இனிப்பாக ஏலக்காயின் நறுமணத்துடனும் தயாரித்திருக்கிறேன் இது நீங்கள் ரசித்து கூடியுங்கள் அதே சமயம் நான் எனது வழக்கமான வேலைகளில் ஈடுபடுகிறேன் இதுதான் எனது அஞ்சாட வேலை முறை சூரியன் மறைந்ததும் நான் எனது கடையை மூடிவிட்டு மூன்று மைல் தூரம் நடந்து சென்று அதோ அந்த குன்று பக்கம் இருக்கக்கூடிய எனது வீட்டிற்கு சென்று விடுவேன் எனது கிராமத்தின் பெயரா அது எனது கிராமமாகத்தான் இருந்தது எனது முன்னோர்களின் கிராமம் ஆனால் இப்போது இல்லை மோல்தி என்ற என்னுடைய கிராமம் இல்லாமல் போய்விட்டது எஸ் இட்ஸ் கான் எனது கிராமத்திற்கு என்ன ஆயிற்று என்றா கேட்கிறீர்கள் நான்கு வருடங்களுக்கு முன் அக்டோபர் மாதத்தில் அது நடந்தது ஒரு நாள் இரவு பூமி நடுங்கியது ஆம் நிலநடுக்கம்தான் நில அதிர்வுகள் இந்த பகுதியில் ஏற்படுவது சர்வசாதாரணம்தான் இங்குள்ள பனிப்பகுதிகள் எப்போதும் நிலையாக இருப்பது போலவே தோன்றும் இந்த இமயமலை பகுதி திடமாக இருப்பதைப் போல காட்சியளிக்கலாம் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் உள்ளே அதிக ஆழத்தில் அவை நிலையச்சவை இங்கு வசிக்கும் நாங்கள் இந்த நில அதிர்வுகளுக்கு நன்கு பழக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அஞ்சிரவு நடந்தது இதை காட்டிலும் அதிகமானது அது மிகுந்த பயங்கரமான ஒரு நிலநடுக்கம் இதன் பாதிப்புகள் டெல்லி லக்னோ வரை தொலைதூரத்திலும் உணரப்பட்டன நிலநடுக்கத்தின் மையத்தில் ஏற்பட்ட பேரழிவை உங்களால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது நிலநடுக்க புவியியல் மையம் அதாவது எபி சென்டர் அருகில் உள்ள பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது அந்த பள்ளத்தாக்கில் அறுநூற்றி எழுபது கிராமங்கள் இருந்தன அதில் அறுநூற்றி ரெண்டு கிராமங்கள் அந்த சம்பவத்தில் அளிக்கப்பட்டு விட்டது அந்த நிலநடுக்கம் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு குறைவாக நீடித்தது ஐந்து நிமிடங்களுக்கு குறைவாக நீடித்தாலும் பல நூற்றாண்டுகளை அளிக்க போதுமான நேரமாய் காணப்பட்டது தொன்மையான மலைகள் இடிந்து விழுந்தன எங்கள் கிராமங்கள் இடிபாடுகளாக சுருங்கிவிட்டன நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் முற்றிலும் அழிந்து விட்டன அஞ்சிரவு நான் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே சென்றது முற்றிலும் ஒரு கடவுள் செயல்தான் நான் என்னுடைய பாட புத்தகங்களை வாங்குவதற்காக பௌரி என்ற ஊருக்கு சென்றிருந்தேன் அன்றிரவு என் மாமா வீட்டில் தங்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அந்த பௌரி கிராமத்தில் நான் இருந்தபொழுது நில அதிர்வுகளை உணர்ந்தேன் உடனே நாங்கள் அனைவரும் திறந்த வழிக்கு ஓடி வந்தோம் மீண்டும் மீண்டும் அன்று நில அதிர்வு ஏற்பட்டது அன்றிரவு முழுவதும் நாங்கள் திறந்த வழியில் தான் இருந்தோம் பௌரி என்ற கிராமம் அன்றிரவு நிலநடுக்கத்திலிருந்து தப்பி பிழைத்து கொண்டது நானும் தப்பித்து கொண்டேன் ஒருவேளை நான் அங்கு தங்காதிருந்தேனானால் என்னுடைய கிராமத்திற்கு ஏற்பட்ட நிலைதான் எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் 
எங்கள் ஊருக்கு அப்படி அல்ல பௌரி கிராமம் தப்பித்ததை போல எங்கள் கிராமம் தப்பிக்கவில்லை உயிரோடு இருப்பவர்களுக்கு அதிக பயங்கர அனுபவம் விடியும் போதுதான் தெரிந்தது பெரிய அளவில் ஏற்பட்ட பேரழிவு பற்றிய செய்தி கசிந்து வந்தது அங்கே டஜன் கணக்கில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டிருந்தன வாகனங்கள் செல்லும் பாதைகளிலும் சாலைகளிலும் மிகப்பெரிய பாறைகள் வீசப்பட்டு காணப்பட்டது இராணுவ மீட்பு குழுக்கள் ரெஸ்கியூ டீம்ஸ் அந்த பாறைகளை தகர்ப்பதில் விலைமதிப்பற்ற நேரத்தை செலவிட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது மோல்தி கிராமத்திற்கு உதவி வந்து சேரவே நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அந்த கிராமத்தை முதலில் வந்து அடைந்தவர்களில் நானும் ஒருவன் என்னுடைய மாமா என்னுடன் தொடர்ந்து வந்தார் நாங்கள் மிக மோசமானவற்றை குறித்து பயந்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் நாங்கள் பார்த்ததை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஒவ்வொரு வீட்டும் ஒவ்வொரு சுவரும் ஒவ்வொரு கூரையும் தரைமட்டமாகி கிடந்தது கற்கள் இடிபாடுகள் தூசி மட்டுமே எஞ்சியிருந்தன எங்கள் வீடு இரண்டடுக்கு கல் கட்டிடம் அதில் பலகையால் ஆன கூரை இருந்தது என்னுடைய கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் அதாவது என்னுடைய கொள்ளு தாத்தா அதை கட்டியிருந்தார் எங்கள் குடும்பம் சிறியது பதினான்கு மாதங்களுக்கு முன்பதாக என் தந்தை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போயிருந்தார் எங்கள் அம்மா எங்களை பராமரித்து வந்தார்கள் நாங்கள் மூன்று குழந்தைகள் நான் தான் மூத்தவன் என் தம்பி நிலுவுக்கு பத்து வயதாகிறது பூலி என்ற இரண்டாவது சிறுமியாக என் தங்கை எங்கள் குடும்பத்தில் குழந்தையாக இருந்தார் எங்கள் பாட்டி எங்களுடன் வசித்து வந்தார் இராணுவ வீரர்கள் இடிபாடுகளை அகற்ற ஆரம்பித்த போது எனது மாமா என்னை அங்கிருந்து அப்பால் அழைத்து சென்று விட்டார் நான் முற்றிலும் குழம்பிய நிலையில் இருந்தேன் எதையும் உணர முடியாமல் மனம் மறத்து போயிருந்தேன் இராணுவ வீரர்கள் தற்காலிகமான ஒரு கூடாரத்தை அமைத்து கொடுத்தார்கள் யாரோ ஒருவர் எனக்கு தேநீரும் பிஸ்கட்டும் கொடுத்தார் நான் எவ்வளவு நேரம் அங்கிருந்தேன் என்று எனக்கு தெரியாது திடீரென்று மாலை பொழுதாகிவிட்டது எனது மாமா எனது அருகில் நின்று கொண்டிருந்தார் அவர்கள் உடல்களை ஆற்றங்கரைக்கு எடுத்து சென்று விட்டார்கள் என்று அவர் நிதானமாய் கூறினார் இங்கே வா சூரியன் மறைவதற்குள் இறுதிச் சடங்குகளை நீ செய்து முடிக்க வேண்டும் நாளை நாம் மீண்டும் என்னுடைய கிராமமாகிய பௌரிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கூறினார் நான் பௌரி கிராமத்திற்கு செல்வதற்கு முன்தான் கடைசியாக என் குடும்பத்தினரை பார்த்தேன் அவர்கள் வாசலில் நின்று கொண்டு என்னை பார்த்து கையசைத்தார்கள் அம்மா பாட்டி நிலு பூலி இவர்கள் அனைவரும் என்னை பார்த்து கையசைத்தது என் கண்ணில் வந்து கொண்டே இருந்தது அதனால் நான் அவர்களை நான் எப்போதும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் புன்முருவலுடன் அவர்கள் என்னை பார்த்து கையசைத்த காட்சி இப்போது பார்ப்பது போல் வெள்ளை துணியால் பொருத்தப்பட்ட உயிரற்ற உருவங்களே அல்ல பூலி அவள் அங்கு இல்லை மற்ற அனைவருடைய உடலும் அங்கே காணப்பட்டது அவர்களால் அவளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என மாமா கூறினார் காட்டு விலங்குகள் ஐயோ பிரிட்ஜ் அப்படி பார்க்காதே அவள் இறந்து விட்டார் மாமா கூறினார் ஆனால் நாம் அவளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் சத்தமிட்டேன் மாமா சொன்னார் பிரிட்ஜ் உன்னை கட்டுப்படுத்திக்கொள் அதுதான் உண்மை ஆனால் நானோ சிந்திக்கும் நிலைக்கு அப்பால் காணப்பட்டேன் நான் மீண்டும் எனது கிராமத்திற்கு ஓடினேன் என் வீடு இருந்த பக்கம் போய் நின்று கொண்டேன் இன்னும் அதிக இடிபாடுகள் காணப்பட்டன மண்ணையும் கல்லையும் புரட்டி போட்டு பரபரப்புடன் தேடினேன் எவ்வளவு நேரம் முழங்கால் நின்று கொண்டு தேடிக்கொண்டு அழுது கொண்டு நான் காணப்பட்டேன் என்று தெரியவில்லை பையா இனி எந்த பயனும் கிடையாது என்ற ஒரு குரல் கேட்டது நான் மேலே பார்த்தேன் என்னிடம் பேசியவர் ஒரு இராணுவ அதிகாரி அவர் மீட்பு நடவடிக்கையை மேற்பார்வை செய்து கொண்டிருந்தார் இங்கு யாரும் உயிருடன் இல்லை நீ யாரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்டார் என் கண்ணீரை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை போராடி கட்டுப்படுத்தி கொண்டு எனது தங்கை எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவளுக்கு உரிய நல்லடக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் பிதச்சுகிறேன் என்று அறிந்தவுடன் பேசுவதை நிறுத்தி கொண்டேன் அந்த அதிகாரியும் மிகவும் களைத்து காணப்பட்டார் அதனை கண்கூடாக காண முடிந்தது பல நாட்கள் தூங்காதது போல் அவர் காணப்பட்டார் அவருடைய சீருடை தூசி படிந்து காணப்பட்டது அவரது முகத்தில் தூசியும் அழுக்கும் வியர்வையும் காணப்பட்டது ஆனால் அந்த தூசிக்கும் அழுக்கிற்கும் நடுவே அவரது கண்களில் இரக்கம் தெரிந்தது தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது போல் அவர் அமைதியாக பேசினார் பல நாட்களாக எனது ஆட்கள் ஓய்வின்றி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்துவிட்டார்கள் நாளை பொழுது விடியும் போது நாங்கள் இதைப்போல் மற்றொரு கிராமத்திற்கு செல்கிறோம் அதன்பின் அதற்கடுத்த கிராமத்திற்கு அப்படி போய்கொண்டே இருப்போம் அவர் தன் தலையை அப்பால் திருப்பிக்கொண்டு சிகரங்களின் பின்னே சூரியன் மறைவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார் 
கீழே உள்ள பள்ளத்தாக்கில் வரிசை வரிசையாக சடலங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன அந்த அதிகாரி ஏதோ ஒன்றை முணுமுணுத்தார் பின்னர் தலையை அசைத்து கொண்டு திரும்பி சென்று விட்டார் மிக மோசமானதொரு சோர்வு என்னை சூழ்ந்து கொண்டது என்னுடைய வீட்டின் இடிபாடுகளில் படுத்துக்கொண்டு நான் அழுதேன் பத்து நிமிடம் கழித்து அந்த அதிகாரி மீண்டும் அங்கே வந்தார் அவருடன் இன்னும் மூன்று இராணுவ வீரர்கள் வந்திருந்தனர் அவர்களிடம் மண்வட்டிகளும் கடப்பாறைகளும் இருந்தன ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அவர்கள் இடிபாடுகளை அகற்ற ஆரம்பித்தார்கள் விடாப்படியாக அவர்கள் வேலை செய்தார்கள் அது முழுவதுமாக இருட்டிவிட்டது யாரோ ஒருவர் எரிந்து கொண்டிருக்கும் பெட்ரமாக்ஸ் விளக்குகளை கொண்டு வந்தார் இரண்டு மணி நேரம் கழிந்தது ஒரு இராணுவ வீரர் ஐயா என்று கூப்பிட்டார் அவர் ஒரு குழிவான பகுதியின் நடுவில் நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த இடத்தில்தான் சுவர் இடிந்து விழுந்திருந்தது நான் கதவின் ஒரு பகுதியை அடையாளம் கண்டுகொண்டேன் அந்த கதவின் அடியில் ஒரு சிறிய பாதம் தென்பட்டது பரபரப்புடன் அந்த இராணுவ வீரர்கள் குழிவான அந்த பகுதியை வேக வேகமாக அகற்ற ஆரம்பித்தனர் அவர்கள் கதவை தூக்கிவிட்டனர் யாரோ கூறினார்கள் அவள் உயிருடன் இருக்கிறாள் அது ஒரு அதிசயம் தான் மிராக்கிள் அவள் அந்த இடிபாடுகளின் அடியில் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நூற்றி பதினாறு மணி நேரம் புதைந்து கிடந்திருக்கிறாள் நிலநடுக்கம் குளிர் மிகுந்த இரவுகள் காட்டு விலங்குகள் அனைத்திலிருந்தும் அவள் தப்பி பிழைத்திருக்கிறாள் அங்கு எரிச்சலோடு கூடிய உற்சாக குரல் எழும்பியது இராணுவ வீரர் அந்த குழந்தையை கதகதப்பான போர்வையில் கூடாரத்திற்கு கொண்டு வந்தார் அங்கே ஒரு தற்காலிக மருத்துவமனை அமைக்கப்பட்டது பூலி பிழைத்து கொண்டாள் என்னுடைய தங்கையை பிழைத்து கொண்டாள் அடுத்த நாள் நான் நன்றி சொல்வதற்காக அந்த இராணுவ அதிகாரியை தேடி செஞ்சேன் ஆனால் அதற்குள் அவர் போய்விட்டார் அவரது பெயர் கூட எனக்கு தெரியாது எனது தந்தையும் நானும் என் மாமா வீட்டில் வசிக்க செஞ்சு விட்டோம் விரைவில் எனக்கு பாணிப்பட்டுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு உணவு விடுதியில் வேலை கிடைத்தது என்னுடைய தங்கை பூலி ஊரிலேயே தங்கி கொண்டாள் அவள் பள்ளிக்கு செல்ல ஆரம்பித்தாள் நான் அந்த இராணுவ அதிகாரிக்கு நன்றி சொல்லவில்லையே என்பது என் மனதிற்குள் மிகுந்த பாரமாக இருந்து கொண்டே இருந்தது என்றாவது ஒரு நாள் அவரை எதிர்பாராமல் சந்திப்பேன் என்று நான் நம்பினேன் எப்போதெல்லாம் இராணுவ வீரர்களை பார்க்கிறேனோ அப்போதெல்லாம் அது அவரே என நம்பிக்கொள்வேன் பல மாதங்களாக அவரது முகத்தை ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் தேடிக்கொண்டே காணப்பட்டேன் ஒரு நாள் அவரை கண்டுபிடித்து விட்டேன் அது ஒரு பணிக்கால இரவின் பின்பகுதி ஒரு லாரி எனது கடை முன் நின்றது ஒரு மனிதர் அதிலிருந்து வெளிவந்தார் அவர் எனக்கு அறிமுகமானவர் போல் தோன்றியது ஆனால் அவர் வெளிச்சத்தில் நடந்து வந்தபோது இது அவரல்ல அவரை போன்ற சாயல் கொண்ட யாரோ ஒருவர் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் அந்த மனிதர் மிகவும் களைத்து போயிருந்தார் அவர் தேநீர் வேண்டுமென கேட்டார் நான் அவருக்கு தேநீர் வழங்கிய போது என் மனம் மென்மையானது ஒரு விதமான மகிழ்ச்சி எனக்கு ஏற்பட்டது அவர் பணம் கொடுக்க முன் வந்தபோது நான் அதை வாங்கி கொள்ளவில்லை மறுநாளும் இது மீண்டும் நடந்தது ஒவ்வொரு முறையும் யாராவது ஒரு புதியவரை கழித்து போன பயணியை பார்க்கும் போது அந்த இராணுவ அதிகாரி நினைவு எனக்கு வந்தது அவர் எல்லா இடத்திலும் இருப்பது போல் தோன்றியது ஒவ்வொரு முறையும் அவருக்கு நான் தேநீர் வழங்கிய போது என் மனதில் முழு மகிழ்ச்சி பொங்கி எழுந்தது ஒரு மாதம் கழித்து அந்த கடையில் வேலையை நான் விட்டுவிட்டேன் மலைப்பகுதிக்கு திரும்பிவிட்டேன் கடை முதலாளிக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கட்டணத்தை வாங்க மறந்துவிடும் என்னை போன்ற பணியாளர்களால் அவருக்கு பயனில்லை இப்போது நான் எனது சொந்த கடையை நடத்தி வருகிறேன் எனக்கு மனதில் நிம்மதி கிடைத்திருக்கிறது இப்போதும் எனக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தவரிடம் பேசினேன் இதோ உங்கள் பேருந்து வந்துவிட்டது நீங்கள் பணம் தர வேண்டாம் நீங்கள் களைப்பாக இருந்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு தேநீர் கொடுத்தேன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்ததெல்லாம் ஒரு கோப்பை தேநீர் மட்டும்தானே ஒருவேளை இது கார்வாலில் கிடைக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த தேநீராக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த சிறிய பணி புரிந்ததால் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாதுகாப்பான தங்கள் பயணத்திற்கு எனது வாழ்த்துக்கள் ஐயா கடவுள் உங்களோடு இருப்பாராக இவ்விதமாக ஒவ்வொரு மாணவ செல்வங்களும் தங்களுடைய உயிரை பொருட்படுத்தாது இந்த நாட்டிற்காக சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்ற இராணுவ வீரருக்கு மரியாதை அளிக்கும் விதமாக இந்த கதையானது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கதையில் பாருங்கள் அந்த இராணுவ வீரர் தான் செய்த உதவிற்கு எந்த ஒரு நன்றியையும் எதிர்பார்க்காமல் அந்த சிறுவனிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமலே கிளம்பி செல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட தியாக உள்ளம் கொண்ட இராணுவ வீரர்களுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே மாணவர்கள் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் சிறு வயதிலிருந்தே மாணவர்களிடம் தேச பிரச்சனை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இந்த கதையானது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நன்றி